हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो और ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेरी होता है जो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है एक्जोरा प्लांट में बिल्कुल फ्लावर नहीं आते कलियां नहीं बनती और मेरा जो प्लांट है साल भर फ्लावरिंग करता रहता है तो इसके लिए मैं शेड्यूल बताती रहती हूँ आपसे और ये जो एक्जोरा जो प्लांट है इस पर मैंने कौन कौन से फर्टिलाइजर दिए हैं इस पर मैंने लास्ट वीडियो भी शेयर किया है तो ये लास्ट वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में बताया है केयर के बारे में बताया है जो आपको प्लांट में फ्लावरिंग लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और कंटिन्यू इसमें कलियाँ बनती जा रही हैं तो अभी मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और कैसे देखभाल करती हूँ मैं अपने प्लांट की तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको धूप में रखिए और इसमें थोड़े सी खुली जगह पर रखिए इसको अगर छत में रख सकते हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कम से कम सात से आठ घंटे की धूप इसे मिले और आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है यानी चालीस पैंतालीस डिग्री जा रहा है टेम्परेचर तो अगर ऐसा है तो आप इस प्लांट को बारह बजे के बाद धूप में मत रखिए इसे इसकी पत्तियाँ जल सकती हैं इस प्लांट पर और एक बात है इस प्लांट को मिट्टी मॉश चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो इसको इसके जो फ्लावर हैं तो बहुत जल्दी ये सूख जाती हैं तो ये जो प्लांट है इसमें जो फ्लावरिंग होती है इसमें फ्लावर एक बार खिलने के बाद कम से कम महीनों तक खिले रहते हैं और इसके लिए इस प्लांट को न्यूट्रिशन की कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती है और ये देख सकते हैं मेरे मोगरा प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इस प्लांट को मैं कैसे देखभाल करती हूँ मोगरा प्लांट के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है और बार बार कैसे इस प्लांट से आप फ्लावरिंग ले सकते हैं इस पर डिटेल्स वीडियो बना दिया है तो एक्जोरा जो प्लांट है इसकी मिट्टी एसिडिक सॉइल चाहिए और एसिडिक बनाने के लिए इस प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जो कावडंग कंपोस्ट हो गया या बर्मी कंपोस्ट हो गया यानी ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं दे सकते लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस तरह के खाद दे सकते हैं लेकिन आ, साल में एक बार आपको मिट्टी ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी और इस प्लांट को साल में एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी जो रूट होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है और ये जो देसी एक्जोरा होते हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और इसके लिए इसके रूट बाउंड भी बहुत जल्दी से हो जाती है तो साल में एक बार ज़रूर इसकी रिपोर्टिंग कीजिए मॉनसून का टाइम इस टाइम आप कर सकते हैं तो इस प्लांट पे मैं ऑर्गेनिक तरीके से बनाना पिल का फर्टिलाइज़र डालती हूँ अनियन पिल का फर्टिलाइज़र डालती हूँ ये मैं टेन डेज़ के गैप में डालती हूँ और साथ में अभी जो बताने वाली हूँ वो मैं ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कावडंग कम्पोस्ट लिया है जो पुराना कावडंग होती है यानी गोबर की खाद और इस गोबर की खाद मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी लिया है जो बेस फर्टिलाइज़र है और इसके बदले में आप बारहवीं कंपोस्ट भी ले सकते हैं आपके पास अगर बारहवीं कंपोस्ट है तो एक मुट्ठी बारहवीं कंपोस्ट ज़रूर ले लीजिए तो साथ में मैंने सी वीड ग्रेन्यूल्स लिया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सी वीड ग्रेन्यूल्स ये एक माइक्रो न्यूट्रियट्स होता है और किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में मैंने एन लिया है बैलेंस एन यानी एन पी के और मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ मैं अपने चार प्लांट के लिए बना रही हूँ साथ में मैंने डी लिया है तो ये टी थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है ये है डी यानी डाई एमोनियम फॉस्फेट जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी होता है साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पोटाश ले रही हूँ तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा पोटाश लिया है और पोटाश की जगह आप उडेश यूज़ कर सकते हैं यानी लकड़ी का राख तो अभी जो फर्टिलाइज़र दिया है ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तीनों ही हैं साथ में माइक्रो न्यूट्रियट्स है यानी ये एक संपूर्ण खाद है और आपके पास अगर टाइम नहीं है ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं साथ में अगर ये आपके यहाँ अगर बरसात हो रही है तो भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं क्योंकि बरसात के टाइम जो हम देते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत कम देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कभी कभी फंगस का भी प्रॉब्लम आता है तो बरसात हो रही है मॉनसून का टाइम है तो भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसके लिए मैंने पॉट की मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में दिया है फर्टिलाइज़र इसके लिए हल्के से पानी दिया है स्प्रेयर से आपने देखा तो एक जोरा प्लान के ऊपर मैंने प्ले बनाया हुआ है जिनसे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी तो मैं अभी दूसरा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ जो मैं अपने प्लांट में 15 डेज़ के गैप में डालती हूँ और ये फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है इसको डालने के लिए आप सुबह या शाम किसी भी टाइम डाल सकते हैं दोपहर को मत दीजिए और ये जो 
तो ये जो फर्टिलाइजर है ये है बैलेंस एन पी के यानी एन पी के नाइनटीन 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 तो इसको सिर्फ दो ग्राम एक लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो बैलेंस एन पी के फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए ये बहुत ही काम की चीज़ है और इससे प्लांट में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है फ्लावरिंग भी होती है नेक्स्ट मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला है वो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये प्लांट में मत डालिए तो अगर 40-45 डिग्री टेम्परेचर आपके यहाँ है तो इस फर्टिलाइज़र को मत डालिए और अगर डालना ही है तो प्लांट को दो दिन आप छाए में रखिए यानी शेड में रखिए और इसको मॉइस्ट मिट्टी में आपको डालना है तो सारा ही प्रिकॉशन मैंने बता दिया है फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू